സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോസിൽ ടെർഡോഫൈറ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് മെമ്പറാണ് ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രോൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ റെപ്രസെൻസ് ദി സ്റ്റെം ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോംഡ് ജീനസ് ആ ഫോംഡ് ജീനസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രോൺ ആ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജീനസിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ സബ് ഡിവിഷൻ ലൈക്കോപ്സിഡ ഓർഡർ ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രൈൽസ് ഫാമിലി ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രൈസി so coming to the uh, structure of the plant it is a giant tree oru tree like appearance aanu aarikkullathu ee oru plant in ullathu ee plant in normally its uh, main trunk is unbranched idana inde trunk allengil stem ennu parayunnathu it is unbranched but produce branches at their apex apex il branched aanu and forms a crown of leaves on apex apex il or crown of leaves form cheya as like our cycas cycas ne manasile kondu vanna madi adu pole main trunk is unbranched but the apex is branched which forms a crown of leaves on the surface of the leaf on the surface of the stem sorry on the apex of the main trunk so about it will reach up to 30 meter height 30 meter height vare ethuna oru giant aayittulla oru tree aanu ee lepidodendron nu parayunnathu ini the leaf of the lepidodendron is known as lepidophyllum so it is a simple leaf which is ligulate linear in structure and a single vein is present which will travels the ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലീഫ് ലീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വെയിനെ ആർക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലീഫിനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലീഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നൗ അബൌട്ട് ദ ട്രങ്ക് ഇതൊരു റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അഥവാ റൂട്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ട്രങ്കും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടിയും വെച്ചിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് this represents the leaf idana inde form a genus inde root ennu parayunnathu okay next trunk ne kurichittu nokkanu chil you can see a lot of leaf scars and leaf cushions what is a leaf cushion leaf polinju poittulla compound aayittulla ee leaf polinju poittulla aa bhagathine parayna peraanu decurrent aayittulla expanded aayittulla leaf base ne parayna peraanu leaf cushion ഓക്കെ ഈ ലീഫ് കുഷ്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ദ ലീഫ് സ്കാർ എന്താ ലീഫ് സ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിമാർക്കേഷൻ ഓർ ദ മാർക്സ് വിച്ച് 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 വാസ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ ദി ഫോളൻ ലീഫ് ലീഫ് പൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം അതവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ മാർക്കിങ്ങിനെ ആ മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ സ്കാർ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു അടയാളാണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീഫ് സ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലീഫ് കുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് ബേസ് എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് ബേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് കുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലീഫ് സ്കാർസ് ആൻഡ് പാരിഗ്നോസ് പാരിഗ്നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡീജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരംഗൈമയാണ് പാരംഗൈമ സെൽസിൻ്റെ ഒരു കുഷ്യനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ലീഫിൻ്റെ മെയിൻ ട്രങ്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ലീഫ് കുഷ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സൈക്കസിൻ്റെ സ്റ്റെം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആർമർ ഓഫ് ലീഫ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ലീഫ് ബേസിൻ്റെ ലീഫ് പൊഴിഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ആ ഒരു ശേഷിപ്പ് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ലീഫ് കുഷ്യൻസ് ആണ് ലീഫ് കുഷ്യൻസിനകത്ത് ലീഫ് സ്കാർ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് സം ഡീജനറേറ്റഡ് പാരംഗൈമ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് പാരിഗ്നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രങ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് റൂട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദയർ ബോഡി ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഹൗ ദ ഇൻറ്റേണൽ അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം വിൽ ബി സോ സ്റ്റെം അനാട്ടമി നമുക്ക് ഫോസിൽസ് പഠിക്കണയിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അനാട്ടമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇതൊരു ലാർജ് ട്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദിസ് മെയിൻ സ്റ്റെം മെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്തായാലും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ
സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യല് ഔട്ടർലി പെരീഡാമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ നീലയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെരീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഫെല്ലോജൻ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നർ ടു ദ ഫെല്ലോജൻ ഫെന്നോ ഫെല്ലോജനിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കോർട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് ദിസ് കോർട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മേജർ പോർഷൻസ് ഔട്ടർ പാരങ്കൈമാറ്റ സോൺ മിഡിൽ ആൻഡ് ഇന്നർ മൂന്ന് സോണായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ പാരങ്കൈമാറ്റസ് സോറി ഇന്നർ ഇന്നർ പാരങ്കൈമാറ്റസ് മിഡിൽ ആൻഡ് ഔട്ടർ ഒക്കെ പാരങ്കൈമാറ്റസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സെക്രട്ടറി സോണും കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറമേ പെരീഡേം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീല് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റീല് പ്രോട്ടോ സ്റ്റീലാകാം ഒരു മിക്സഡ് പ്രോട്ടോ സ്റ്റീലൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സ്പീഷ്യസ് സ്റ്റീൽ ആർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ വാരി വാരി ചെയ്തു പോവാം സൈലം പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അറ്റ് സ്മോളർ ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രാഞ്ചസ് സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ അഥവാ സ്മോളർ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ അനാട്ടം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈലം വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ സെക്കൻഡറി സൈലോം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പെരീഡേം ഉണ്ട് ഫെല്ലോജൻ ഉണ്ട് ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് മിഡിൽ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് മിഡിൽ കോർട്ടെക്സിൽ ഈ ഈ ബ്ലാക്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ലീഫ് ട്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നർ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സൈലം കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ പ്രൈമറി സൈൽ ഉണ്ട് ഒരു മിക്സഡ് പിത്തും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും പിത്ത് കാണാൻ പെട കാണപ്പെടൂല ചിലതിന് പിത്തുണ്ടാവും ചിലതിന് പിത്തുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റീൽ ആർ കണ്ടീഷനിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രോൺ അഥവാ സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ അനാട്ടമി ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ലെപ്പിഡോ കാർപ്പോൺ വാട്ട് ഇസ് ലെപ്പിഡോ കാർപ്പോൺ കാർപ്പോൺ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സീഡ് സീഡിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോംഡ് ജീനസിൻ്റെ സീഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീഡാണ് ലെപ്പിഡോ കാർപ്പോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ കമ്പ്രഷൻ ഫോഴ്സിലായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു സിംഗിൾ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ ഓവ്യൂളുമായിട്ട് ഹൈ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിനെ സീഡായിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സീഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനൊരു ഇതിലെല്ലാം ഫോൾസ് ഇൻറ്റഗ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് മൈക്രോപൈൽ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോസിലൈസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോസിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൾസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ലൈക്ക് ജിംനോസ്പേമിയൻ ഓവ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാരോ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് മേ അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ആ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ അല്ല സോറി മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പാസേജിനുള്ളതായിരിക്കാം ഇത് അതിനെയാണ് ഫോൾസ് മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് കറൗ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ടഫ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോൾസ് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളത് ഇനി എ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയൽ വോൾ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇന്നർ ടു ദിസ് ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് റീജിയൻ ദെൻ യു ക്യാൻ സി സം ആർക്കിഗോണിയ ആർക്കിഗോണിയനെ എംബഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് എൻഡോസ്പേം ഓർ പ്രോ ഫീമെയിൽ പ്രോതാലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറും ആർക്കിഗോണിയും സംഭവങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെപ്പിഡോ ഡെൻഡ്രോണിനെ കുറിച്ചിട്ടും ലെപ്പിഡോ കാർപ്പോണിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു കലമൈറ്റ്സും ഫോസിൽ ജിംനോസ്പേം ആയിട്ടുള്ള വില്യംസണിയും കൂടിയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോ